మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు నామున మీ అందరికీ నా వందనాలు ఈ ఉదయ కాలము ప్రభు మనకు అనుగ్రహించిన వాక్య భాగము మతైసు వార్త ఒక పదిహేడవ అధ్యాయము ఒకటి నుండి పదమూడు వచనములను మనము ధ్యానము చేద్దాము ఆరు దినములైన తరువాత యేసు పేతురును యాకోబును అతని సహోదరుడైన యోహానును వెంట పెట్టుకొని ఎత్తైన ఒక కొండ మీదకి ఏకాంతముగా పోయి వారి ఎదుట రూపాంతరము పొందెను ఆయన ముఖము సూర్యుని వలె ప్రకాశించెను ఆయన వస్త్రములు వెలుగు వలె తెల్లని వాయెను ఇదిగో మోషేయు ఏలియాయు వారికి కనబడి ఆయనతో మాట్లాడుచుండిరి అప్పుడు పేతురు ప్రభు మనం ఇక్కడ ఉండుట మంచిది నీకు ఇష్టమైతే ఇక్కడ నీకు ఒకటియు మోషేకు ఒకటియు ఏలియాకు ఒకటియు మూడు పర్ణశాలలు కట్టుదునని యేసుతో చెప్పాను అతడు ఇంకనూ మాట్లాడుచుండగా ఇదిగో ప్రకాశమానమైన ఒక మేఘము వారిని కమ్ముకొనెను ఇదిగో ఈయన నా ప్రియ కుమారుడు ఈయన ఎందు నేను ఆనందించుచున్నాను ఈయన మాట వినుడని ఒక శబ్దము ఆ మేఘంలో నుండి పుట్టెను శిష్యులు ఈ మాట విని బోర్లపడి మిక్కిలి భయపడగా యేసు వారి యొద్దకు వచ్చి వారిని ముట్టి లెండి భయపడుకుడని చెప్పాను వారు కన్నులెత్తి చూడగా ఏసు తప్ప మరి ఎవరినూ వారికి కనబడలేదు వారు కొండ దిగి వచ్చుచుండగా మనుష్య కుమారుడు మృతులలో నుండి లేచు వరకు ఈ దర్శనము మీరు ఎవరితోనూ చెప్పకుడని ఏసు వారికి ఆజ్ఞాపించాను అప్పుడైన శిష్యులు ఇలాగైతే ఏలియ ముందుగా రావాలనని శాస్త్రులు ఎందుకు చెప్పుచున్నారని ఆయన అడిగిరి అందుకాయన ఏలియా వచ్చి సమస్తమును చక్కబెట్టునను మాట నిజమే అయినను ఏలియా ఇదివరకే వచ్చాను వారు అతనిని ఎరుగక తమకిష్టం వచ్చినట్లు అతని ఎడలా చేసిరి మనుష్య కుమారుడు కూడా అలాగే వారి చేత శ్రమలు పొందబోచున్నాడని మీతో చెప్పుచున్నానను అప్పుడు ఆయన బాప్తిసం ఇచ్చు యోహానును గూర్చి తమతో చెప్పెనని శిష్యులు గ్రహించిరి ప్రభు అనుగ్రహించిన ఈ యొక్క మంచి వాక్యమును బట్టి దేవాది దేవునికి వందనాలు వినిన మిమ్మలను ప్రభు బహుగా ఆశీర్వదించను గాక ఆమెన్